teaching of Vedanta was amazing. One aspect where Vedanta teaching differed from a normal uh, offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked the doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Hey guys, hi, this is me Arvind Sudhar, your Vedantu Master Teacher. I welcome you all guys once again in this beautiful session in which we gonna cover conic sections, right? Yes, so happy Teacher's Day to you all because everyone is a teacher because everyone teaches uh, something to everyone out there, right? So you guys are also teachers, everyone is a teacher, so I wish you all a very happy Teacher's Day, right? So how are you guys doing, everyone? Uh, Yes, how are you guys doing? Yes, I can't see into the chat. हाँ, मेरे को chat scroll होता हुआ नहीं दिख रहा है, है ना? तो मैं आप लोगों की chats नहीं देख पा रहा हूँ. Yes, great. So we gonna learn general equations of second degree, right? This is a very, very, very important equation, I would say, because uh, a lot of equations, a lot of things are dependent on this, right? तो ये जो second equation of general degree है, this will come in straight lines as well as circles, parabola, ellipse, hyperbola. जो पांच हमारे topic हैं coordinate coordinate geometry के, this particular thing that general equation of second degree will come in all of these five chapters, right? So this is very important and we will have a look at it, right? So how do we get conics, guys? Conics is a conics is a word which has been formed from the word cone, है ना? तो cone ये जो दो right circular cone, right circular cone means if you uh, take these two cones, right, and invert them like this, in the position like this, this angle is nothing but 90 degree, right? It's a top is plane. It's like Shivji ka dumbru ho jo hota hai. Aap logo ne dekha hoga. So this, these cones are like that, hai na? Yes. So ye angle jo hai, jo top surface ke saath uska, ye wala line, perpendicular line jo mana raha hai, that is 90 degree. That's why I'm calling it a right circular cone, right? So from this right circular cone only, we get all the kind of shapes, right? इससे हमको pair of straight lines भी मिलती है, in fact हमको point भी मिलता है, in fact हमको circle भी मिलता है। Let's say कि अगर ये आपका plane है ना, और आप इसको ऊपर से काट दो, है ना? अगर शिव शिवजी के डंबरू को एक side से मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, और मैं ऊपर से देखूँगा, तो मुझे एक circle दिखाई देगा, isn't it? If I cut it horizontally, अगर मैंने उस डंबरू को और whatever we used to call that, है ना? हाँ, उसको अगर मैंने बिल्कुल horizontal surface से cut कर दिया और ऊपर से देखा तो that will look nothing but that will look like a circle है ना और अगर मैंने उसको थोड़ा plane को horizontal नहीं रखा और kind of ऐसा रखा है ना kind of ऐसा रखा थोड़ा सा tilted रखा और मैंने उसको काटा so that is nothing but the shape of ellipse only guys है ना अच्छा उसी से हमको hyperbola भी मिलता है hyperbola कैसा कि अगर मैंने इस एक ऐसा plane लिया जो थोड़ा सा portion this portion और थोड़ा सा portion ये तो इसके shape को अगर हम देखें kind of this and this so it will be nothing but a hyperbola right so all these conics we get from this right circular cone that's why we go we we have named the topic as conics right i'm working on a i'm working on a gif yes i'm working on a gif uh, by which everything will be cleared right or parabola kaise milta hai bachcho jaise maan lo ye aisa hai aapne isko aisa kaat diya the one this uh, yellow this is a kind of a plane yellow plane aur agar aap isko dekhoge is taraf se इस पोर्शन को कट ऑफ करने के बाद अब अगर अगर आप इसको इस पोर्शन को लिया और ऐसे करके देखा आपने सो व्हाट यू विल सी इज नथिंग बट अ पैराबोला है ना दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट राइट यस हैप्पी टीचर्स डे गाइस वंस अगेन अर्शद यस उश सौरव प्रीतम हिमांशु यस अंजने राहुल अजय राज यस नाउ आई थिंक आई एम आई हैव बीन एबल टू सी योर चैट्स वैभव राज या या ग्रेट है ना सो आई विल गिव यू अ वीडियो एज वेल जहां पे आपको ये पूरी थ्री uh, का एनालिसिस आपको पूरा अच्छे से हो जाएगा राइट सो दिस इज इंपॉर्टेंट राइट दैट्स वाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक है ना यस yes. आगे बढ़ते हैं क्विकली क्विकली आगे बढ़ते हैं Yes, so like, share and subscribe because if you do that, it gives us a lot of, okay, Vishesh wants to have a look at it once again. Vishesh, agar ye mera, if, if this is my right circular cone and I cut it like this, the yellow, this yellow is like a uh, cutter, right? So you have cut the plane like this. So this portion, this some raised portion is there, right? If you look it, if you look it from inside, it is nothing but the shape of the parabola only, beta. 
yes that's why it is important right and hyperbola is what let's say it is like this and uh, this is the middle line this is the middle line perpendicular line passing from the center like this i'll draw the uh, center line as well right if you are having one line like this which is passing from the center in one side of this line if you cut it uh, like this what you get is nothing but two kind of shape one is this one is this okay i'll use a different marker so that you can visualize this one right yes yes one is the shape and another is this kind of a shape right if you combine these two shapes this green ones what you get is nothing but a hyperbola right so from a single conic we can get yes we can get all of these shapes hai na ha that's why it is important that's why it is named as co conics guys parabola bhi dekho parabola bhi aise hi bana plane ko aise kaata ha agar koi plane aise kaatega to it is nothing but a parabola yes सर्कल हॉरिजोंटली अगर आपने इसको हॉरिजोंटली काट दिया जो आप बर्थडे के ऊपर के, के वो जो कैप पहनते हैं है ना अगर आपने उसको थोड़ा सा हॉरिजोंटली काट दिया छोटा कर दिया उसको साइज में तो व्हाट यू सी इज नथिंग बट अगेन अ सर्कल इज इट है ना हाँ बर्थडे की जो कैप होती है वो नीचे से सर्कुलर होती है काइंड ऑफ अ सर्कल बनाती है उसका शेप यस yes. अगर आपने उसको थोड़ा सा छोटा भी कर दिया हॉरिजोंटली काट के दैट विल अगेन फॉर्म अ सर्कल इज इट यस सो दैट्स वाई यस सर्कल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दैट शेप यस और सिमिलरली अगर आपने थोड़ा सा उसको टेढ़ा काट दिया है ना हाँ हॉरिजोंटली नहीं थोड़ा सा टिलटेड काट दिया वॉट यू गेट इज नथिंग बट द शेप ऑफ एलिप्स इट लुक्स लाइक एन अंडा इज इट येस एलिप्टिकल शेप Yes, that's how Earth revolves around the Sun. Elliptical shape. Yes. So all the conics you get from here only, guys. Hena. So I'll make a video so that everything will be clear to you all. Right? Yes. Hena. Great. आगे बढ़ते हैं. Like, share, and subscribe करना ना भूलें because it gives us a lot of positive energy to come up with even better for you guys. Right? So uh, do this, please. Hena. Yes. So we gonna learn what is a general equation of second degree because that is important, right? Because that is very, very, very important. Yes, है ना एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ जनरल दिस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कैन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सर्कल इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला राइट सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन विल बी इंपोज ऑन दैट सेकेंड डिग्री इक्वेशन सो दैट वी गेट दीज काइंड ऑफ शेप्स स्ट्रेट लाइन पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला एंड ऑल राइट सो देन वी कैन लर्न इफ इट इज इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग टू लाइन देन वॉट आर द एंगल्स बिटवीन दम राइट येस हाउ कैन वी से दैट वैदर दीज टू लाइन्स आर पैरल और नॉट एंड सो ऑन राइट सो यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस a few minutes right so let's move into the topic guys hai na let's move into the topic so first look at what is second what is this second degree equation hai na ye second degree equation kya hai pehle ye dekh lete hain right this is the equation ax square just just remember this equation as it is just remember this equation as it is along with ki jo coefficient hai x square ka wo hamesha a hi loge aise hi yaad karna hai 2h xy तो xy का कोफिशियंट 2h है उसको ऐसे ही याद करना है y स्क्वायर का कोफिशियंट b है 2x का कोफिशियंट 2g है y का कोफिशियंट 2f है और c एक कांस्टेंट है राइट तो यहां पे हाउ मेनी कांस्टेंट्स आर देयर गाइस a h b g f c देयर आर सिक्स कांस्टेंट्स ओवर हियर सो जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन एज इट इज बिकॉज़ एज यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन एज यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इजंट इट मैंने पढ़ाया था आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसा आता है बच्चों काइंड ऑफ ऐसा आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सम सम समथिंग इज रिटर्न ओवर हियर इज इक्वल टू जीरो राइट यस कैसे बताया था हाँ कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट सेम होना चाहिए है ना और एक्स वाई का कोफिशियंट जीरो होना चाहिए आई टोल्ड यू वेन आई वॉज टीचिंग यू सर्किल सो लुक एट दीज टू इक्वेशन गाइज Look at these two equations, है ना हाँ तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इज अट मीन ए इज इक्वल्स टू वन ओवर हियर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इज वॉट वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इज वन सो बी इज इक्वल्स टू वन येस और एक्स का कोफिशियंट इज टू जी तो आई कैन इजिली कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ जी है ना तो टू जी किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा इट इज गिवन टू मी एस फोर सो आई कैन से दैट जी का वैल्यू इज टू राइट आई कैन से कि एच का वैल्यू एच इज वॉट दी कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई तो एच का वैल्यू इज जीरो राइट येस और टू एफ इज वॉट वाई का कोफिशियंट सो टू एफ इज गिवन टू मी एस सिक्स दैट मीन्स एफ इज नथिंग बट थ्री वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट सी दिस कॉन्स्टेंट इज वैल्यू 
is 1, right? So, all these are the coefficients of this equation. So, on a certain conditions, if I have certain conditions in this equation, then it will represent a circle. If I put certain some other conditions, that it, it will then it will represent parabola as well as ellipse as well as hyperbola. So different different conditions are there, right? Now this can be this can be the product of two straight lines as well, beta. कैसे बताता हूँ सर्कल कैसे रिप्रेजेंट करेगा क्लियर है व्हाट व्हाट डू वी नो व्हेन दी कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बिकम्स सेम एंड व्हाट आई एम टेलिंग व्हाट आई एम टेलिंग यस स्प्लिट करना भी सिखाऊंगा अखिल इक्वेशंस को स्प्लिट करना भी सिखाऊंगा ठीक है यस व्हेन डस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इज व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दे आर बोथ सेम एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल वी हैव ऑलरेडी सीन दिस राइट सो सम केसेस विल आल्सो बी देयर वेयर दिस दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज सेकंड डिग्री इक्वेशन गाइस लुक व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट आई एम हैविंग इन दिस इक्वेशन x का पावर हाईएस्ट कितना है 2 और y का भी अगर पावर देखेंगे तो हाईएस्ट दैट इज नथिंग बट 2 ओनली राइट सो दैट इज डिग्री हाईएस्ट पावर इज डिग्री दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज सेकंड डिग्री इक्वेशन राइट यस है ना पुष्कर रटना पड़ेगा पुष्कर इस इक्वेशन को रटना पड़ेगा एज इट इज एज इट इज मींस व्हाट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा हमको a ही बोलना है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा हमको b ही बोलना है xy का कोएफिशिएंट हमेशा 2h ही बोलना है ऐसे याद करना पड़ेगा 2h ऐसा नहीं कि h ठीक है यस बिकॉज़ सो मेनी क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस अच्छा नाउ कम बैक टू द कांसेप्ट दैट आई एम गिविंग यू ओके लेट्स से आई एम हैविंग टू लाइंस गाइस लेट्स से आई एम हैविंग टू लाइंस है ना जैसे एक लाइन ले लो 2x 3y 1 और दूसरी लाइन लेट्स से ले लो 4x 9y 8 0 Let's say I'm having these two lines, right? Okay. If if I if I rewrite this line, I can take this one towards left hand side and I can write it as 2x plus 3y minus 1 is equals to 0. Yes, one side I have made 0. Now what I do if I multiply this complete term along with this complete term, what do I get, guys? Let's have a look at it. Hey na? So 2x plus 3y minus 1 times do this 4x 4x plus 9y minus 8 is equals to 0 I have multiplied these two lines right what do I get guys let's try to observe this thing कि क्या आ रहा है मेरे पास है ना क्या आ रहा है इसको observe करते हैं यहां से ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी आई विल बी गेटिंग व्हाट आई विल बी गेटिंग x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यस तो है ना ये आ जाएगा 8x स्क्वायर यस इफ दिस थिंग गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस थिंग व्हाट डू आई गेट आई गेट नथिंग बट 9 2 18xy इज देयर एनी अदर प्लेस फ्रॉम व्हिच आई विल गेट xy इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म एंड दिस टर्म सॉरी दिस टर्म आई अगेन गेट xy सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy कमिंग Right. If you multiply these two equations, guys, you will again get an equation like this. So this is what I am trying to say, uh, telling you. Yes, x square ka coefficient 8 aya. Similarly, x y ka coefficient bhi kuch aega. Nikalte hai usko kitna aega. To 18 or uh, 12. To ye kitna aega? 20 x y. Hai na? Yes. Or jab ye 2 x इससे मल्टीप्लाई होगा आई विल बी हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ x और जब ये वाला 4x इससे मल्टीप्लाई होगा अगेन आई विल बी हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन लाइक दिस आई डू गेट नथिंग बट एन इक्वेशन लाइक दिस राइट सो व्हाट आई एम टेलिंग टेलिंग यू इज दैट दिस इक्वेशन इन सर्टेन कंडीशंस कैन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस एज वेल राइट सो वी हैव सीन दैट इट कैन रिप्रेजेंट अ सर्कल in some conditions, in some conditions, it can represent the product of two lines and that the product, whenever it represents the product of two lines, we do call them as pair of straight lines. Right? Yes. Himanshu, kya bola beta mene? Kya bola? Ki agar ek line or dusri line, agar mein un dono ko multiply karunga, to again I get an equation of this particular form. Ye jo badi si likhi hui hai. This A, H, B, G, F, C, they are all constants. ये कहा बेटा मैंने, 
ठीक है तो क्या कंडीशन होगी कि इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और आई से प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस लेट्स ट्राई टू लर्न दैट ओके लेट्स ट्राई टू लर्न दैट ओके यस सो द कंडीशन शुड बी दैट दिस पर्टिकुलर थिंग रिटर्न ओवर हियर नाउ यू गाइस विल बी फीलिंग लाइक सर ये क्या है इतना बड़ा सा ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर दिस इज नथिंग बट अ डेल्टा यस we do call it as delta and why i am saying this that we should remember this delta because this delta will decide that whether this line whatever is written over here is a pair of straight line or is it a circle or is it a parabola or is it a hyperbola or is it an ellipse right so we should remember this formula how to remember this formula that also i'll tell you how to remember this guys look what is the coefficient of x square the coefficient of x square is a what is the coefficient of y square the coefficient of y square is b i can say that this constant c is nothing but the coefficient of one square isn't it the coefficient of one square i can say this constant is this constant c is the coefficient of one square now स्क्वायर 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 वाले जितने भी टर्म्स आर देयर व्हाट आर देयर व्हाट आर द कोफिशंट ऑफ देम ए बी और यहां से सी सो आई हैव रिटर्न इट लाइक दिस ए बी सी यस व्हाट आर द नेक्स्ट थ्री कॉन्स्टेंट्स लेफ्ट गाइस एच इज लेफ्ट जी इज लेफ्ट एंड एफ इज लेफ्ट सो लुक एफ जी इंटू एच नाउ in all of these things if you see we are having a 2 in this equation isn't it so that's why we can remember it like this that 2 should be over here right so we can remember this term and this term now i can how i can remember the next part look a into f square b into g square because look b yahan se a uthaya to iske aage f yahan se f uthaya pehla yahan se a uthaya to yahan se f uthaya fir iske aage 2 aa raha hai to yahan pe humne 2 laga diya Yes. Similarly, if I uh, take b from here, तो यहां से हमने g ले लिया तो b g square square क्यों लगाया Because यहां पे टू आ रहा है इस तरीके से we can remember. और यहां से अगर हमने c उठाया तो यहां से हम h उठाएंगे तो सी एच स्क्वायर और माइनस राइट सो दिस डेल्टा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट यस है ना यस सेते पल्ली इफ यू आर यस हिमांशु इसका प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट बेटा है ना जे मेन्स के लिए तो दिस प्रूफ और मुझे बस ये डेल्टा भी अगर याद हो गया सो फॉर माई जे मेन्स पर्पज आई एम डन राइट इफ आई टॉक अबाउट बुक्स सीधे पल्ली देन आई कैन से दैट यू कैन डू आर डी शर्मा आर डी शर्मा इज अ वेरी बेसिक बुक राइट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन्स यू शुड डू दैट अदरवाइज सिंगेज अमित अग्रवाल विनय कुमार राइट एस एल लोनी दे आर गुड बुक्स राइट अरिहंत पब्लिकेशन बुक्स आर ऑल्सो गुड यू कैन डू दैट राइट सो दिस इज इंपॉर्टेंट दिस डेल्टा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस डेल्टा विल डिसाइड वॉट आई एम हैविंग वॉट आई एम हैविंग दिस थिंग राइट इज इट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज इट इज इट इज इट अ सर्किल एंड सो ऑन राइट सो वेन एवर दिस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो वेन एवर दिस डेल्टा थिंग इज इक्वल टू जीरो वॉट डू आई गेट इज नथिंग बट दी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट मीन्स वॉट that means this expression is nothing but the product of two lines right whenever this delta thing is zero so this is important whenever delta goes to zero this second degree equation represents pair of straight lines ka product is it clear yes so let's do uh, let's do something into this है ना तो हमको समझ में आएगा कि हम इतनी देर से क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो वेरी इजी राइट यस सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन बाय हार्ट एंड एज इट इज बाय हार्ट एंड एज इट इज नंबर वन नंबर टू वी शुड रिमेंबर दिस डेल्टा बिकॉज दिस डेल्टा इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग राइट इफ वी डोंट रिमेंबर दिस डेल्टा देन वी वॉन्ट बी एबल टू गेस दैट वैदर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स रिटर्न और इज इट अ सर्कल और इज इट अलिप्स पैरा बोला और हाइपर बोला दैट्स वाई दिस डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इफ यू गाइज आर हैविंग इन इन अ प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग वॉट इज दिस डेल्टा का एक्सप्रेशन देन यू कैन फॉर्म अ डिटर्मिनेंट लाइक दिस एज वेल राइट सो डिटर्मिनेंट कैसे बनी ए एच जी ए एच जी है ना और ए बी सी तो बाकी क्या दोनों बच गए ए एच जी ए एच जी है ना और ए बी सी और एफ एफ राइट दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस दिस इज अ काइंड ऑफ अ इसका ट्रांसपोज भी इसके इक्वल है इज इफ यू सी इस डेटरमिनेंट का अगर तुम ट्रांसपोज भी निकालोगे तो इसके जैसा ही आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ डेटरमिनेंट मीन्स वॉट जो आपकी रोज है आप उसको कॉलम भी कर दोगे देन ऑल्सो यू गेट अ सेम थिंग इज एंड इट ये है ना 
yes so that's why delta is important right so <clears throat> let's try to uh, let's try to learn uh, let's try to learn this thing right whenever whenever i am having two lines let's say i am having two lines with me hai na y is equal to mx or y is equal to tx can you guys look at this equation and can tell ki ye equation kahan se pass hogi bachcho y is equal to mx or y is equal to tx if i take these two equations to tum kya mujhe bata sakte ho ki ye dono lines kahan se pass hogi ye lines se uh, center se pass hogi ya origin se pass hogi yes origin se pass hogi yes very nice so these two lines are passing from the origin now if i make zero on one side i can write this as y minus mx and similarly i can write this as y minus tx right yes if i multiply these two things which i have got it is getting i am getting nothing but as a zero only right so if i multiply these two things what i what do i get guys what do i get if i multiply these two things what do i get from here let's try to calculate this y square yes minus m x y minus t x y plus m t x square is equals to zero am i getting something like this or not everyone if i multiply these two lines what i am getting some expression like this now i was telling you ki we are finding out ki ha ki ye wo do lines kab re represent karegi jab wo origin se pass kar rahi hai dono lines right yes so i am getting an equation like this right so is it a kind of this form is it a kind of this form why i am calling this as a this form because y square is there look y square is also here एक्स वाई एक्स वाई के कोफिशियंट इज देर समिशियंट ऑफ एक्स वाई इज देर हियर ऑल्सो एक्स वाई इज देर इफ यू सी एक्स स्क्वायर हियर ऑल्सो आई एम हैविंग एक्स स्क्वायर राइट बट वॉट अबाउट द टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट टर्म दे आर नॉट हियर इन दिस इक्वेशन सो एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म के कोफिशियंट नहीं है बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन राइट सो वेन एवर two lines are passing from origin and if we multiply them what do we get is an equation of second degree only why second degree x ka power bhi 2 hai y ka power bhi 2 hai aur isko homogeneous bhi bolte hain why i am calling this as homogeneous is because sab ka degree 2 hai dhyan se dekho iska bhi degree 2 hai iska bhi degree 2 hai x ka degree 1 hai aur y ka degree 1 hai that means इन दोनों को अगेन में उठाऊं तो इसका भी डिग्री टू है सो एवरी टर्म इज हैविंग सेकेंड डिग्री राइट सो वेन एवर एवरी टर्म इज हैविंग सेकेंड डिग्री देन वी कैन इजिली से कि ये जो इक्वेशन है हमारी ये दो लाइंस जो कि सेंटर से पास हो रही हैं, दो लाइंस जो कि सेंटर से पास हो रही हैं, उसका प्रोडक्ट हो सकती है राइट तनुजा हैपी टीचर्स डे बेटा तनुजा हैपी टीचर्स डे है ना सो दिस इज इंपॉर्टेंट लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस है ना ताकि हमको आइडिया लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं है ना यस yes. तो दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है इफ आई मल्टीप्लाई देम आई विल गेट सम इक्वेशन लाइक दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर दिस पोर्शन इज सेम एज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री दैट लॉन्ग इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो उसी का पार्ट है ये राइट सो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम इतनी देर से क्या करना चाह रहे हैं राइट येस separate equations of the lines represented by this is given by right ye humse puchna cha rahe ki kin dono lines ka if i multiply i get nothing but this kind of expression this is the question okay yes yes rd sharma kar lo seedhe palli you can do rd sharma beta yes pankaj happy teachers day beta himanshu yes utkarsh yes hai na yes yes utkarsh i'll see that utkarsh main mail id check kar lunga hai na Yes, so we need to find out the answer, guys. Kin dono lines ka product ye likha hua hai is the question, hai na? Yes. So whenever an equation is written like this, a into x square plus two into h into x y plus eleven, that means b into y square is equals to zero. That means this is a product of two lines, right? So kin dono lines ka product ye likha hua hai. Let's find out, guys. Yes, everyone, guys are saying c. So dekhte hain bachon, hai na? Ab सर ऐसा क्वेश्चन आएगा हम करेंगे कैसे इसको सॉल्व देखो बेटा मैं बताता हूं इसको हम इजीली सॉल्व कैसे करेंगे है ना यस yes. इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड वी हैव अ ट्रिक विद अस व्हाट्स द ट्रिक लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कैन आई मेक दिस इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक इन वाई बाय एक्स कैन आई मेक दिस इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक इन वाई बाय एक्स 
Yes, Himanshu is saying, sir, divide this equation by x square. So let's divide this equation by x square. What do we get, guys? What do we get? क्या आ रहा है हमारे पास? जल्दी से बताओ मेरे को. कितना आ रहा है? Yes, है ना? ये equation आ रही है? Yes. What do I get? 4 plus 24 y by x plus 11 y by x is equals to 0. Now let's take y by x as t. है ना? y by x को ले लेते हैं हम t ले लेते हैं. Yes. So what is the equation I'm having? 4 plus 24t plus 11 t square. 11t square is equals to 0. Can I solve this quadratic equation guys? Can I solve this quadratic equation for the value of t? Yes, find out that t ka value. Quadratic equation mein t ka value find out karo guys. Yes, find out the value of t. Everyone. Yes, find out the value of t. Yes, kitna aare? t is equals to minus 24 plus minus uh, 24 square minus 4 into 4 into 11 divided by 2 into 22. 2 into 11, sorry. Yes, t ka value pata karo bachcho. कितना आ रहा है 44 into 4 176 ये हो गया 20 minus 24 plus minus 20 divided by 22 yes यही आ रहा है बच्चों yes कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर minus 2 और minus 2 by 11 आ रहा है देखो बच्चों जल्दी से बताओ मुझे कितना आ रहा है is it coming this yes minus 2 by 11 तो आ गया और minus 2 भी आ गया yes very nice right है मानशु I'm getting minus 2 and minus 2 by 11 now I have taken it as I have taken t as y by x so I can write that y by x is equal to minus 2 and y by x is equals to minus 2 by 11 right so can I write it is can I write this particular thing in the form y is equal to mx the moment I write this it is nothing but a equation of the line passing from the origin right so I will get my answer तो कितना आ गया बच्चों y plus 2x is equals to zero आ गया और 11y plus 2x is equals to zero आ गया that means c is my answer right so whenever an equation like this is given in which the coefficient of the coefficient of x y and constant term is zero then we can separate this equation into two equations directly right by by making it a quadratic expression quadratic equation in y by x right and then we can solve this quadratic equation what do get is what do we get is nothing but the line y is equal to mx so are you guys clear with this easy isn't it easy isn't it easy everyone yes let me see your responses guys let me see your responses everyone yes very nice very nice very nice Achha. Now let's try to remember some formulas because the, those kind of formulas are very important and I would like to derive them here only. Right? Yes. So let's derive them guys. If I'm having an equation like this ax square plus by square plus 2hxy equals to 0 and I want this particular thing. Yes. Nearby happy teachers day beta. Yes. And I want and I want to represent this particular line this particular equation as product of two lines passing from origin so I can I can do what I can divide the whole equation by x square what do I get is nothing but something like this something like this isn't it everyone I get something like this if I divide this equation by x square right now what is if I'm saying that these this is the product of the two lines passing from origin that means the lines will be written something like this y is equals to m1x and y is equals to m2x two lines these kind of lines will be there yes so can I say that y by x is nothing but either m1 or m2 that means if I talk about this quadratic it will be having two roots y by x ke two roots milenge one will be m1 and one will be m2 so can I say guys the sum of the two roots in this equation can I say that this is a quadratic equation in y by x so can I write down the sum of the two roots in this equation m1 plus m2 kitna ho gaya beta m1 plus m2 sum of the two roots kya hota hai minus times of coefficient of x quadratic mein kya hota tha minus times of coefficient of x Yes, divided by coefficient of x square, isn't it? So m1 plus m2 is nothing but minus 2b by minus 2h by b because I'm calling it as like this a plus b into 
let's say it is capital X square plus 2H into capital X. I'm calling Y by X as capital X. So capital X, these are the two roots. M1 and M2 are the two roots. So I'm writing the sum of the roots like this. Can I write it guys? And what is the product of the two roots? The product of the two roots is, what is the product of the two roots guys? Kitna hai? A by B, isn't it? A by B. A by B, isn't it everyone? Everyone, is it right? Yes, do let me know guys. Do let me know. Achha. Yehi se bachyo, hum kuch inference kar sakte So we should remember these two formulas. Number one. We should remember these two formulas. Number one, right? Yes. If I tell you guys that this equation, this equation is nothing but the product of the two perpendicular lines. That means what? The product of M1 and M2 should be minus one. If I say, if I put a condition that this equation is nothing but the equation is the multiplication of lines which are perpendicular, that means m1 m2 should be minus 1. So, if I put m1 into m2 as minus 1, what do I get the relation, guys? Yes, when, when two lines are perpendicular, when two lines are perpendicular and the product is written like this there should be something that a plus b should be equal to 0. Why? Because m1, m2 is nothing but minus 1 in that case and minus 1 should be equal to a by b. That means a plus b should be equal to 0. Is this thing clear? Is this thing clear? Yes, 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 yes. Very nice, very nice, very nice. Is this thing clear, bacho? Yes? Uh, Ritik, happy teacher's day, beta. Is this thing clear or not? So you should remember these two formulas, guys. You, you should remember these two formulas that m1 plus m2 should be equal to minus 2h by b and m1 into m2 should be equal to a by b, right? Now, what is a? We should remember that a is the coefficient of x square. What is b? b is the coefficient of y square. What is this h? h is nothing. 2h is nothing but the coefficient of x, y, right? Yes, sum of the roots and product of the roots that we have learnt in the quadratic e e equations chapter beta. Yes, Laksha, happy teacher day, Alagiri, happy teacher day. Uh, is it clear guys? Everyone in the chat, let me see your responses on this. These two formulas are important. These two formulas are important. Everyone? Yes, let me see your responses. Agar kisi ne nahi, ha, chalo, aage badhe? Yes, I hope you guys are clear with this, hai na? Great, yes. Aage badhe quickly. So I can do the very same question like this as well. Because M1 into M2 is what? A by B. What is A? 4 and what is b 11 so i can write m1 into m2 as 4 by 11 what is m1 plus m2 sum of the two roots it is nothing but minus 2h by b now 2h is what 2h is the coefficient of xy so i can write it as minus 24 by b that means coefficient of y square that is 11 so i'm having the values of m1 m2 and m1 plus m2 whenever if i'm having the values product of two numbers and sum of two numbers i can find out the difference between the two numbers by this formula isn't it isn't it? Because if you square both sides, if you square both sides, you will get this formula. Alpha plus beta, alpha minus beta ka whole square is equals to alpha plus beta ka whole square minus 4 alpha beta. Isn't it? Yes, happy teacher's day, beta. happy teacher's day. Yes. So this is the formula by which we can find out the difference between the two roots. And if we have sum of the roots and difference of the roots, then we can easily find out the value of m1 and m2. So this is also how we can do this. Right. So let's move ahead, guys. Now, if somebody comes and asks us, कि भैया दो लाइंस तो बन गई चलो दो लाइंस तो तुमने निकाल ली कि क्या होंगी क्या हम उनके बीच का एंगल भी बता सकते हैं उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी बता सकते हैं तो तुम कहोगे हां अगर वो दो लाइंस हैं तो उसके बीच का एंगल भी हम बता सकते हैं दिस इज द फार्मूला यू शुड रिमेंबर दिस फार्मूला दैट tan थीटा द एंगल बिटवीन द टू लाइंस दैट विल कम आफ्टर फैक्टराइजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट दिस नाउ यू विल से सर ये you will say ki sir why this why this big term has come here in this equation earlier it was not coming now how how come this expression this 2gx plus 2fy plus c how it is coming beta if whenever this thing is coming and i'm saying and i'm saying that this equation is representing the product of two lines right then you should understand that definitely the lines are not passing from the origin 
definitely the lines are not passing from the origin if this particular portion is there in our equation number one right yes right definitely they are not passing from origin now you will say ki sir if i want to find out the angle if i say whether this is the line or i say that this is the line this is the product of the two lines written if i say this or this what will remain same is the angle between the two lines whether i write the line like this or i write the line like this always the angles that will be there in those two lines that will always be calculated by this formula why because because the moment you fix the slope right the moment you fix the slope let's say i'm having two equations like this right and another equation like this right if i product these two lines i will get nothing but the expression like this right and if i am having two lines like this having constant term zero that means the line are passing from the origin then i get nothing but the product like this right are you guys getting it when i am having two lines m y is equal to m1 x and y is equal to m2 x these two lines are passing from origin so i'll get an expression like this and if i am having two lines in which the lines are not passing from origin that means c1 and c2 are some values there so i will get an expression like this if i talk about this lines and this lines so guys the angle is same or not if i am having the slope as m1 and m2 here also i am having the slope of the line as m1 and m2 then obviously agar ek line m1 slope ki hai aur dusri line m2 slope ki hai to unke beech mein angle same rahega ki nahi rahega rahega right that's why this formula is applied whenever this line is also there this equation is also there or this equation is also there i'll use the very same formula in order to find out the angle between the lines is this thing clear everyone are you guys clear with this why using the same formula because if i'm having an equation like this or like this the angle must remain same yes very nice very nice very nice let's move ahead ha na to is formula ko yaad kar lo hai na yes प्रेरित भी आई हैव जस्ट शोन यू ना अगर दो लाइन्स पैरल है एक लाइन एम वन हो गई और एक लाइन एम टू स्लोप की हो गई अगर उनका स्लोप पैरल है बेटा तो उनके बीच में एंगल तो सेम ही रहेगा है ना यस है ना यस ग्रेट सो नाउ कंडीशन ऑफ अच्छा अब वो जो दो लाइन्स का प्रोडक्ट में लिख रहा हूं वो वो पैरल भी हो सकती है वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है तो उसके लिए भी हमको कंडीशन एज इट इज याद करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर वाली आई हैव जस्ट प्रूव यू है ना देखो पहले पैरल वाली को प्रूव करते हैं बेटा मुझे एक बात बताओ दो लाइंस कोई पैरल है तो उनके बीच में एंगल कितना है उनके बीच में एंगल कितना है बच्चों सागर हैप्पी टीचर्स डे बेटा यस थैंक यू सो मच यस अगर कोई दो लाइन्स पैरल है है ना यस yes. तो उनके बीच में एंगल जीरो होना चाहिए तो देखो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला था इसमें टैन टीटा जीरो होना चाहिए अगर टैन टीटा इज जीरो दैट मीन द न्यूमरेटर शुड भी जीरो so h square should be equal to ab or not if these two lines are parallel to each other yes isn't it yes and if i'm saying that the two lines are perpendicular if i'm saying that the two lines are perpendicular then tan pi by 2 means what undefined and undefined means the denominator should be zero so what is written in the denominator guys a plus b so whenever two lines are perpendicular then this a plus b that means coefficient of x square plus coefficient of y square should be equal to 0 yes isn't it so you if you remember this formula then you can easily do the, these two things as well yes himanshu what i'm saying look at it again if i'm saying that the lines are parallel right lines are parallel right that means what is the angle between them beta himanshu the angle between them is zero right so that means tan theta should be equal to zero if tan theta is equals to zero that means that means this thing should be also zero if this thing is zero that means the numerator should be zero that means h square has to be ab if two lines are parallel right isn't it beta lines mein 180 degree ka bhi hota hi nahi hai je hi cracker ya to do line aise line ko agar tu aise utha ke aise bhi rakh lega to line to never ending hoti hai हाँ तो जीरो डिग्री वन एटी डिग्री एक ही बात है लाइन के लिए लाइन के लिए फैक्टर के लिए अलग बात है 
लेकिन लाइन के लिए एक ही बात है यस yes, अगर मैं कहूं कि एंगल 90 डिग्री है तो डिनोमिनेटर शुड बी जीरो बिकॉज टेन 90 डिग्री इज वॉट अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड बिकॉज द डिनोमिनेटर गोज टू जीरो राइट सो आई कैन से दैट ए प्लस बी हैज टू बी जीरो एंड ए इज वॉट कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्वायर वॉट इज बी बी इज कोफिशंट ऑफ आई स्क्वायर सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस है ना तो क्विकली आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करते हैं सो फाइंड दी एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई दिस लॉन्ग इक्वेशन नाउ वन कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू वॉट वन कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू that whether i write this entire equation or i write something like this these first three terms only the angle between the two lines will remain same this is one concept i have told you right i have also proved this now for this equation i have learnt a formula right what is the formula the tan theta is equals to twice of under root h square minus ab upon a plus b you should remember this formula right yes now how do we get this formula ye bhi easy hai ye bhi easy hai tan theta is what tan theta is nothing but m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 and m1 my m1 plus m2 hum m1 plus m2 humne nikal liya tha m1 m2 humne nikal liya tha m1 minus m2 bhi humne nikala tha to wo yahan pe put kar dena this tan theta is nothing but m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 right to wahi se ye formula aaya hai I have given you a trick how to derive number one. Yes. Now, what is the value of a over here? The equation was like this. जिनको याद नहीं है मैं बता देता हूँ. हमेशा equation ऐसे ही लिखी जाती है. Always. Yes. So what is the value of a? A का value हो गया two. B का value कितना हो गया बच्चों three. और h का value कितना हो गया? H का value हो गया five by two. This is important. This is important. Why? Because lot of guys forget this two initially when they learn this topic. Right. So two h is nothing but equal to five. That's why h is nothing but equal to five by two. So just put these three values in this in this formula, you will get the angle between the two lines. So what is the angle coming, guys? Everyone, do let me know. Everyone, कितना आ रहा है? जल्दी बताओ यार. Yes, ये तो क्या six और ये हो गया twenty five one by four I think. Yes, one by four, one by two. ये गया one और one by five. ऐसा कुछ आ रहा है क्या? कितना आ रहा है everyone? कितना आ रहा है everyone? कितना आ रहा है यस yes. कितना आ रहा है टैन इनवर्स अच्छा टैन थीटा इज कमिंग एज टू बाई ट्वेंटी फाइव और समथिंग हाउ मच इट इज कमिंग हाउ मच इट इज कमिंग गाइज हाउ मच इट इज कमिंग टैन थीटा वन बाय फाइव जल्दी से निकालो एच का वैल्यू इज फाइव बाई टू अगेन आई एम सेइंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई इज टू एच नॉट एच राइट दैट्स वाई एच का वैल्यू इज कमिंग एज फाइव बाई टू यस यस एवरी वन हाँ सागर बोलो बेटा सागर बोलो सागर बोलो बेटा यस टैन टीटा इज कमिंग एज वन बाय फाइव आ रहा है क्या मेरे हिसाब से शायद वन बाय फाइव ही आ रहा है हाँ वन बाय फाइव टैन टीटा इज इक्वल्स टू वन बाय फाइव वेरी राइट टैन टीटा आई एम गेटिंग एज वन बाय फाइव सो टीटा इज नथिंग बट टैन इनवर्स वन बाय फाइव राइट दिस इज द राइट आंसर नाउ सम ऑफ गाइज इफ यू लेट से यू फॉर गेट इन दिस फॉर्मूला इन द एग्जाम एंड दिस क्वेश्चन हैज कम देन वॉट यू कैन डू You can make this equation in a as a quadratic in y by x number one. Make this equation as quadratic in y by x. Find out the two roots m1 and m2, right? Uh, m1 and m2 and this m1 and m2 are nothing but the slope of the two lines, right? So you can use this formula m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Then you will get this tan theta, right? Tan theta is same as m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, right? Yes, one one second method. One method is this formula. Second method is by making a quadratic equation. You will get m1 and m2. Then you can do this. Third third thing is what you are having m1 plus m2. If you make this as a quadratic equation in y by x, you can write down the sum of the slopes, right? And you can write down the product of the slopes. From there, you can calculate difference between the slopes. And uh, I have already added this solution in the PDF in the previous question. You guys can follow that. So I have told you three methods to solve this question, right? So uh, great. Very nice, very nice, very nice. So I hope you guys are clear with this. Yes. So this is the right answer. Right. Now, if they are representing two equations, or जब भी अगर दो lines ऐसे intersecting आ गई बच्चों, तो उसका bisector भी आएगा ही यार line का, है ना? अगर कोई दो lines ऐसे bisect करती हुई आ गई हैं, तो उनका bisector भी आएगा. Right. So what is the formula for writing the bisectors की equation, double equation? Is this? If these are the two equations of the straight lines whose product is like this. then how to write down the product of their bisectors 
बाई एंगल बाई सेक्टर ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई इज नथिंग बट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई दिस एच डायरेक्टली यू विल हैव द फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द एंगल बाई सेक्टर राइट यस जैसी को आई थिंक यू हैव कम लेट बेटा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस एम वन एंड एम टू थिंग बेटा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस एम वन एंड एम टू थिंग बेटा just watch this video once again definitely you will get it right so what i am saying that in this previous question in this previous question uh, in the first question that i was doing i have separated these two lines right and i was i have got this as the answer right so these two lines are there so obviously two perpendicular bisectors will also come two perpendicular bisectors will also come right yes if i want to write down the product of the perpendicular bisectors of these two lines directly by looking at this equation that also i can do what was the trick i'll tell you right i'll tell you what was the trick x square minus y square divided by xy always write it like this and equal to coefficient of x square 4 coefficient of y square minus 4 minus 11 divided by h. Now this is the coefficient of 2h. This is 2h. So it is nothing but equal to 12. So this this is again coming the product of two lines. This is again coming the product of two lines, which is nothing but the product of the perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors of these two lines. Did you guys got the logic? What I am trying to explain here. Did you guys got the logic? What I am trying to say. This is the product of two lines, right? If the question says find out the two lines, I know how to find it out. Now, if the question is saying that write down the product of the uh, perpendicular bisectors of the two equation, these two equations. If the question says write down the product of perpendicular bisector of these two equations now by just looking at this equation i can write down the product of the perpendicular bisectors right how do i write it x square minus y square divided by xy is equal to coefficient of x square which is a which is given as 4 here minus b b is nothing but the coefficient of y square divided by h h is what 2h is the coefficient of xy that's why i will write it as h as 12 right so i have written directly the product of the bisectors of these two lines right are you guys clear with this number 1 number 2 look in this equation i know that perpendicular bisectors are always perpendicular isn't it the two bisectors are always perpendicular to each other and i have seen whenever a second degree equation represents the product of perpendicular or uh, perpendicular lines then the coefficient of x square or coefficient of y square ka sum zero hona chahiye to so, is equation mein dekh ke batao ki coefficient of x square or coefficient of y square ka sum zero hai ke nahi hai hai that's why i am saying that these are the two perpendicular lines jiska product likha hua hai hai na are you guys clear with this are you guys clear with the concept that i have told you are you guys clear with this do let me know in the chat everyone yes do let me know in the chat guys what i am saying look two lines ka product aise likha hua hai if the question says find out the two lines i can find out now agar wo mujhse kehta hai ki two lines ka product likha hua hai and find out ki inke angle bisectors ka product kya hoga what is the question saying inke isse jo two line aayengi unke angle bisectors ka product kya hoga to directly we can write down now Angle bisectors are always perpendicular for the two lines, right? So, what is the condition of the perpendicularity that we have seen? That coefficient of x square or coefficient of y square, if I add it, it should be zero. So, look, here it is zero. Check it out. 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 Yes, everyone. Everyone, everyone, everyone. Yes, 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 yes. Yes, very nice, very nice, very nice. Keep it up, keep it up, keep it up. So we will end our session here only, guys. Uh, happy Teachers Day to you all, right? I wish you all the best. That uh, 
uh, we guys are meeting here right so that we can you know teach you with even better things which can help you out in realizing your dreams right so once again happy teachers day guys just enjoy the day sagar tirtha you can write your uh, doubt in the comment section i will also personally respond to that and let me see how many of other guys can respond as well on that on to that right yes himanshu yes 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 himanshu yes 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 akhil write down your doubts in the comment section i will personally respond on to that right i have already covered this thing acute or obtuse in the earlier lecture as well right so thank you so much guys for being with us uh, it was wonderful and happy teachers day to you all as well right don't forget to hit like share and subscribe because it gives us a lot of positive energy to come up with even better things for you guys right so thank you so much for being with being with us see you in the next session guys bye bye don't forget to join our telegram group the link is there in the description